Olá, tudo bem? Você lembra desse post? Lembra dos comentários que apareceram aqui nesse post? Olha só! didaticamente, o pint ele é considerado a primeira técnica que a gente ensina para os alunos. Mas com o passar dos anos, eu fui percebendo que muitos alunos ficavam frustrados demais quando começavam pelo pint e acabavam desistindo. E não era isso que eu queria. Eu quero, na verdade, contaminar, contagiar os alunos com o meu amor pela cerâmica e não fazer com que eles desistam e não afugentá-los. Daí eu fui experimentando outras estratégias didáticas. Hoje em dia eu faço as coisas um pouquinho diferentes, assim, de modo que já na primeira aula o aluno tenha peças prontas, bonitas, grandes, do jeito que ele quer, mas ninguém escapa do pint. No futuro, depois de um tempo que o aluno já foi contaminado pelo bichinho da cerâmica, já está totalmente apaixonado pela, pela cerâmica artesanal, Daí eu sempre faço uma sugestão da gente retomar a organização didática e fazer o pint, o acordelado. E não é à toa. Então, esse post foi para ver assim, se aquilo que eu tinha vivenciado como professora no ateliê realmente se aplicava a outras pessoas fora do meu círculo de convívio próximo. E é uma coisa que é real. Há algumas crenças em relação ao pinting, e que eu, a minha proposta hoje aqui é desmistificar. Então, eu pensei em fazer três vídeos para a gente explorar juntos essa técnica e para eu tentar te convencer de que é uma técnica que vale muito a pena você investir nela. Vai fazer muito bem para você. Por quê? Porque quando você está fazendo pinting, você está em contato direto com a argila. O treino que você está tendo não é só na modelagem, ele vai muito além. Ele vai da observação do ponto de umidade da argila, da força dos seus dedos, da leveza dos seus dedos. Não é à toa que o painting é a primeira técnica, porque através dele a gente desenvolve todos os princípios básicos que você precisa ter para ser um bom ceramista. À primeira vista, ele parece muito simples e primitivo, mas a verdade é que ele é muito difícil e exige destreza. E foi só percebendo a frustração dos alunos que eu parei para analisar mesmo e perceber que o pinting, apesar dele ser a base, ele exige conhecimentos muito elaborados. Por isso que eu percebi que dá muito certo quando a gente começa com o um aluno, com o um iniciante, com uma outra técnica de modelagem que você consegue produzir mais rapidamente, porque a cerâmica tem aquela história do tempo lá, e consegue produzir peças visualmente muito belas, grandes, você fala, uau, fui eu que fiz isso. E aí você volta para o pinting e às vezes a peça sai tortinha, amassadinha, cheia de marca de dedo. E a pessoa, de princípio, não quer aquilo. Só que depois que ela já teve aqui a, a vivência anterior, de ver que ela é capaz de fazer as coisas bonitas, aí tudo bem da gente treinar um pouquinho isso, porque eu sei que eu consigo fazer melhor, vamos dizer assim. Mas o que vai te ajudar mesmo a ter a base de um bom ceramista, começando pelo pinting. Por quê? Vamos lá. Quando a gente encosta na argila, a gente vai desenvolvendo toda a sensibilidade das mãos. E quem torneia torno elétrico sabe o quanto é importante a gente perceber cada parte da mão. Porque em determinado momento, quando você vai subir o um monte, quando você vai abrir a peça, quando você vai subir a parede, você vai usando partes da sua mão que você nem nunca reparou que você tinha. Até para centralizar, eu sempre comento com os meus alunos assim, não é a palma da mão que vai centralizar, são partes diferentes da mão. Que eles falam assim, nossa, como é que eu empurro com essa parte? Porque nem tinha consciência de que aquele pedacinho do seu corpo existia. E o pinting vai te ajudar a desenvolver toda essa sensibilidade. 
Então, eu peguei aqui é, 300 gramas de argila e a minha proposta hoje é pra gente fazer juntos um pint utilizando somente a argila, uma colher de pau, se quiser, e uma pedra só, sem nenhuma ferramenta cerâmica. Por quê? Não é à toa que os japoneses costumam ensinar que a gente faz as ferramentas sem ter que comprá-las. Por quê? A ferramenta é a extensão da sua mão. O hashi, quando você vai comer comida japonesa, o que, que ele é? Ele é a extensão do movimento de pinça que antes, quando não tinha um utensílio para comer, você não fazia isso aqui? O hashi é a extensão. E isso foi aprimorando com o tempo. Ou seja, todo instrumento que você faz é uma tecnologia né, para melhorar a sua vida, que vai te servir. Mas ela tem que ter uma função que para você esteja clara. A gente tem um costume errado aqui no... Vou falar no Brasil, tá? Que é onde eu conheço bem. Mas a gente sabe que em outras, outras culturas também acontece isso. Primeiro a gente compra um instrumento, a ferramenta, para aprender a usar. Faz primeiro com as tuas mãos. Na cerâmica isso é muito importante. Faz primeiro com as suas mãos. Usa as suas mãos. A senhora tá querendo atenção, né? Desculpa. E vai percebendo que formato da sua mão você usa. Que parte do dedo. Se é essa parte do dedo, se é essa parte do dedo aqui, aí eu vou ter uma ferramenta como essa aqui. Onde eu faço isso com o dedo. Mas aí eu já fiz com a minha mão. Então, eu vou saber aonde eu vou entrar com a ferramenta. Em que momento. Porque eu vejo que é muito comum o um iniciante achar que a ferramenta vai fazer milagre. Põe uma ferramenta e vai dar tudo certo. Não. Se você não souber usar as suas mãos, a ferramenta não vai construir a peça por você. Então, vamos começar? A gente vai compactar bem essa bolinha aqui. E esse movimento de compactar não é à toa, ele vai deixar a argila bem firme para que essa peça não desmorone. E aí eu vou com uma mão segurar a bola e a outra mão eu vou empurrar. Empurrar. E fiz o buraco. Nessa que eu fiz o buraco, eu empurrei e eu tô sentindo nessa mão aqui a pressão. E eu vou sentir até onde o meu polegar vai. E esse, essa parte das mãos, esses dedos, eles estão aqui na frente. E exatamente aqui eu sei que eu deixei uma espessura de fundo de um centímetro mais ou menos. Como é que eu sei isso? Porque essa sensibilidade aqui foi desenvolvida ao longo do tempo e aprimorada depois de muitos anos de torno. Porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente fura. A gente fura a peça e a gente usa a proporção do dedo aqui, exatamente um centímetro, que é o que eu tenho para deixar de espessura de fundo aqui. E é isso que vai me ajudar do pint no torno e em outras coisas. Como é comum um aluno no começo, quando vai aprender a furar a peça no torno, fura a peça e faz buraco ou deixa o fundo muito grosso, você não imagina como isso aqui vai te ajudar. Muito bem, aí vamos continuar. Dei um pouquinho aqui a posição para você ver exatamente o que, que tá, vai acontecer dentro da peça. Enquanto essa mão acomoda, essa mão aqui vai apertar, pressionar. E eu vou girando e cada vez que eu giro, eu aperto aqui. E você vai sentir que conforme você vai tocando a gila, manuseando a gila, ela vai ressecar. Ela vai trincar, ela vai começar, olha aqui, ela vai começar a aparecer estrias. E isso vai te ajudar na sensibilidade de perceber as argilas que precisam de um ou outro cuidado na hora que você vai abrir uma placa, na hora que você vai fazer uma cobrinha. Como é que eu vou lidar com isso? Esse movimento aqui que parece tão besta e tão simples, ele também vai te fazer ter consciência da força da sua mão. Porque se eu apertar muito aqui, a parede vai ficar fina. 
Se eu apertar pouco, eu vou ficar grossa, eu vou ficar com peso fino e grossa. Então eu vou me conhecer, vou conhecer a minha mão no meu toque. Se eu apertar nesse ponto e der um espaço e apertar no outro ponto do lado, aqui no meio vai ficar grosso. intermediário e o outro intermediário não é um do lado do outro e aí eu vou sentir a minha mão é quente ela tá absorvendo muita umidade a minha mão é mais fria ela absorve, absorve pouca umidade o que que eu vou fazer com isso é muito comum aluno que abre placa porque a placa parece que ela é a vedete ela é a queridinha de, da maioria dos alunos Abre a placa e vê acontecer isso aqui. Ou não liga e continua e esses rachos, essas trincas vão abrindo. Ou vai e coloca muita água. Como é que eu vou lidar com isso? O que, que eu vou fazer? Eu vou apenas compactar. Não vou fazer mais nada. Olha aqui. Porque... Essa observância do ponto de umidade da argila é muito importante. Se você aqui colocar muita água para tentar fechar essas estrias, você vai amolecer a peça e você não vai conseguir fazer nada, porque você vai apertar e vai estar tudo mole. Se você ignorar essas trincas e deixar ela continuar rachando, ela vai rachar tanto que você também não vai conseguir fazer nada. E olha a aprendizagem que você tem aqui, a quantidade de água necessária para fazer uma peça. Pouca água, racha. Muita água, enfraquece e racha. Na placa, no torno, é qual, independente da modelagem, na argila. Então veja, só de fazer isso aqui, que não é nada ainda, quantas coisas eu aprendi. Quantas observações eu fiz? O contato constante da argila me permitiu perceber a umidade dela, como a argila se comporta, se ela é mais plástica e eu posso apertá-la mais e ela aguenta, se ela é menos plástica e conforme eu vou mexendo nela, ela racha, a pressão dos meus dedos, eu vou, estou conhecendo o meu corpo, se as minhas mãos são quentes ou são frias, se o meu toque é leve ou se eu tenho muita força, se eu coloco muita água, o que é que acontece? Se eu coloco pouca água, o que é que acontece? A minha sensei, Mieko Sagisaka-san, falava uma coisa simples, mas muito verdadeira e sábia. Pouca água ajuda, muita água enfraquece. É isso, não posso encharcar. E olha como isso vai ser importante quando você decidir ou você estiver treinando suas peças no torno, que muitos alunos chegam para mim e reclamam, as minhas peças não sobem, elas desmontam. Por quê? Porque tem um quilo de água para dois, perdão, um quilo de argila para dois litros de água na, no torno, de tanta água. Só fala, teve uma aluna que é, ela é muito querida, ela começou a torneira, ela falou, e cadê a torneirinha? O que torneirinha? A torneirinha que fica pingando água para a gente poder tornear. Não pode. Eu tenho um pouco de uh, experiência com argilas no exterior. A argila japonesa também não aguenta muita água. A argila americana é fantástica, né? Ela só não se queima, não se modela sozinha ainda, porque os caras uma hora vão inventar uma argila assim. Mas a argila brasileira, se você colocar muita água, esquece, você não tem como trabalhar. Esse conhecimento da plasticidade, como é que a gente faz o teste de plasticidade? É né? uma coisa super simples, eu faço uma cobrinha e daí eu viro. Conforme a quantidade de estrias que eu tenho aqui na parte de cima, eu tô sabendo a plasticidade da argila, tá vendo? Olha, ela já tem umas estrias aqui, então é uma argila com menos plasticidade do que se eu ficasse lisinha assim e tem algumas que chegam a quebrar. O fato de fazer isso daqui já me mostrou a plasticidade da argila. E eu tô entendendo que eu comecei a mexer, vi como essa argila se comporta. Quando eu começar a mexer numa outra argila, 
e ela se comportar desse mesmo jeito, eu já vou saber como lidar com ela, quanto que eu posso manuseá-la, se ela é mais indicada para torno ou para placa. Tudo isso são as aprendizagens muito pessoais. Claro que quando o aluno está na sala de aula, eu explico, eu falo, mas a verdade mesmo é que você incorpora essa aprendizagem, isso faz, começa a fazer parte do seu conhecimento, do seu rol de conhecimento na cerâmica, quando você vivencia conscientemente. Você faz e presta atenção no que você está fazendo e aprende com aquilo. Uma coisa muito importante que a gente aprende no pinte, quando eu estou apertando aqui, o meu dedo polegar está apertando e os dedos de fora estão apertando. O que que eu faço? Essa pressão, se eu faço muita pressão, na hora eu já sinto, por quê? Porque os dedos que estão aqui fora, ele já sente a argila vindo e já sente afinando no dedo. Se eu faço pouca pressão, essa, essa sensação não acontece. A hora que eu passo o dedo, empurro, eu puxo o dedo. Olha lá, esse é o meu pote de pinte. Tô com a mão aqui dentro. Apertei, puxei, apertei, puxei, apertei, puxei. Nisso que eu puxo, eu já tô alisando a parede e trazendo a argila para cima. E deixando essa parte de baixo aqui, onde eu apertei e puxei, o mais uniforme possível. Tentando fazer com que... Toda a parede fique. Você acha que eu tô carente, que eu tô precisando de atenção apareceu no vídeo? Olha, apareceu no vídeo. Agora você vai dar licença pra gente terminar, tá bom? Muito bem. Conforme eu tô fazendo esse movimento, puxando, eu vou deixando essa parede cada vez mais fina e uniforme. E esse toque, ele vai me dando a sensação de onde tem caroço, onde tá mais grosso, onde tá mais fino. Essa sensibilidade que você vai desenvolvendo nas pontas dos seus dedos, ela vai te ser útil para quando você estiver passando o cartão para compactar a placa. Você vai sentir se tem uns, uma placa que tá cheia de ondinhas, que é muito comum acontecer. Você vai sentir se você estiver levantando uma peça no torno, o lugar onde você tem que se demorar mais na parede, o lugar onde você tem que se ir mais rápido, porque já tá fina demais. Essa sensibilidade é uma coisa que vai te acompanhar para o resto da sua vida de ceramista. Muito bem. E aí, vem a próxima parte. Eu já tô com a parede fina, na espessura que eu quero. Eu já entendi que quando racha assim, eu não posso passar água, porque ela vai arrebentar, então eu vou compactar, eu vou esfregar a argila para que ela se una de novo, grude de novo. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu já estou com a parede fina na espessura aqui, mais ou menos que eu quero, não quero afinar muito essa peça. Então, agora, eu preciso que essa peça fique firme. Para ela ficar firme, eu vou usar a colher de pau. Eu quero que ela fique mais arredondada, não gostei dessas partes aqui. Para isso, eu vou usar a colher. Então, eu vou fazer. Vou colocar a pedra aqui dentro para dar o formato da pedra. Vou bater aqui fora. E conforme eu tô deixando aqui bem bonitinho do jeito que eu gosto, quando eu viro, olha o que que tá acontecendo. Primeiro que a pedra grudou toda lá dentro. Segundo que aqui ficou toda achatada. Aí eu viro, arrumo esse lado que tá achatado e o lado que tava no formato que eu queria, achatou. Então, o que, que eu concluo daqui? Ela tá muito mole. Este momento não é hora de eu fazer esse tipo de procedimento. Ela tem que se firmar um pouco, ela tem que secar um pouco para eu conseguir fazer isso. Então, eu vou ter que aguardar. E isso, esse timing... É uma pergunta que eu sempre escuto. Quanto tempo eu tenho que ficar? Não sei. Eu moro em Vinhedo. Eu, estamos no mês de abril. Tá seco. Quente. 
a peça é pequena, a minha argila não está muito úmida, ela está mais seca, a minha mão é quente, não poderia fazer sushi e sashimi, mas posso fazer cerâmica. Então, para as minhas condições, eu calculo que em 15, 20 minutos isso aqui vai estar tá bom. Mas e se eu respondo 15, 20 minutos para uma pessoa que mora num lugar extremamente úmido, frio, que a argila está mole demais, muito mais do que a minha, que a mão é fria, em 15, 20 minutos a peça vai continuar mole. E ainda não vai estar tá bom. E aí eu vou escutar assim, mas você me disse que era 15, 20 minutos. Porque na cerâmica não tem tempo. Não dá pra gente decorar. A gente tem que saber observar. Eu vou observar. Eu tô vendo que aqui, neste momento, se eu aperto, olha. Se eu aperto a gila, olha como ela se mexe, ó. Eu faço o que eu quero com ela, olha aqui. Ó o formato. Ela não pode estar tá assim, ela precisa estar tá um pouquinho mais firme para eu conseguir fazer a próxima etapa do trabalho. Então, eu vou esperar e eu vou observar. E esse aprendizado da observação do ponto certo da argila vai te ajudar a fazer um bom carving, um bom esgrafito, um bom acabamento, porque você vai encostar na argila e você vai saber se está na hora certa de fazer o acabamento ou não. Então, essa cuia que ninguém gosta de fazer, porque fica cheio de marca, disforme, se for a primeira peça, na verdade, ela é, como diria a minha aluna Sandy, uma pós-graduação na cerâmica. Por isso que eu entendi que ensinar isso na primeira aula é pedir para uma criança da pré-escola, na primeira aula para uma pessoa que nunca teve contato com argila, é pedir para uma criança da pré-escola escrever uma tese de mestrado. É muita aprendizagem por um dia só. E está muito além daquele momento. Então, vamos começar aos poucos. E vai chegar uma hora de que você vai sentir a necessidade de voltar para o painting. De retomar esse início. E observar. E fazer com calma. E você vai aprender tanta coisa. E perceber, às vezes... Isso estava dando errado. Não entendi por quê. Olha o que, que eu estou fazendo. Antes do tempo. Depois do tempo. Quando a peça está muito úmida ainda, eu preciso esperar secar mais. Ah, quando a peça está muito seca, eu preciso fazer antes. O Pinting vai te ensinar tudo isso. Então, agora eu vou esperar o meu secar para a gente continuar. Bom, eu esperei 20 minutos, na verdade. Tá aqui. Se eu apertar agora, ela começa a rachar, tá vendo? Então, ela já tá num ponto mais seco do que aquele que tava. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma paleteada pra ela ficar firme. E também vai me ajudar a diminuir um pouquinho a espessura e melhorar o formato. Porque eu ainda tô incomodada com essas marcas dos dedos. Quero deixar um parênteses aqui. Quando eu falo eu tô incomodada, que é o que eu percebo que, eu, que os alunos ficam incomodados. Essas marcas aqui, eles não querem. Eles querem uma peça lisinha. Igualzinha aquelas que a gente compra na Tokstok, né? Eu brinco. Mas não é, eu entendo. Essa busca primeiro pela perfeição e depois com o tempo, é, eu tento mostrar ao aluno que a beleza tá exatamente nesse deixar transparecer a sua gestualidade, o seu toque. Aliás, assim, by the way, a, um dos pontos de genialidade do Rodin, exatamente esse, né? Numa época em que as esculturas apreciadas e valorizadas eram aquelas com a superfície perfeitinha, lisinha, o que ele fez? Ele mostrou na peça dele, na obra dele, a gestualidade, a sensação que a gente tem quando vê uma obra do Rodin é que parece que ele amassava a pedra como se ele estivesse amassando a argila e deixasse a marca dos dedos, mostrando o ímpeto dele, a garra, o nervosismo, a força. É, 
essa transparência da marca da gestualidade do Rodin é o que imprime a característica mais genial das obras dele. Quer dizer, uma das, né? Então, eu particularmente, Flávia, eu gosto de peças que mostram isso. Principalmente quando eu faço escultura. Os é, utilitários são outra conversa no sentido de que eu acabo trabalhando muito sob encomenda e vai depender muito do gosto do cliente, né? Mas quando são peças minhas, autorais, que eu faço sem ter um cliente determinado, eu sempre deixo alguma coisa mostrando, assim, um, deixar uma marca registrada. Essa peça foi feita por mãos humanas. Isso torna ela única, né? Bom, vamos lá. Então, com a pedra aqui dentro, eu vou dar um suporte e eu vou ver se já tá no ponto. Olha aqui, vocês lembram anteriormente, quando eu tava batendo, a colher ficou toda úmida, inclusive ela grudava. Agora ela não tá grudando mais. Então, com a pedra lá dentro, eu vou dar essa paleteada aqui fora, formando o fundo. Deixando ele mais arredondado do formato que eu quero, que é o formato da pedra. E agora eu vou posicionar a pedra, foi por isso que eu escolhi uma pedra mais comprida. Eu vou posicionar a pedra que fique dessa maneira dentro da peça. E vou paleteando para deixar compacta toda a parte de fora da peça. que eu tô paleteando, eu percebi que aqui tem uma rachadura bem grande, ela tem mais ou menos um meio centímetro. Eu passei o dedo e a rachadura só aumentou, então eu passei a unha, eu virei a unha e passei. No que eu fiz isso, o que que me vem na ideia? Que nesse caso eu vou utilizar uma ferramenta que não seja uma ferramenta porosa, mas sim uma ferramenta de plástico, de metal ou uma madeira úmida, porque o que ela tem na verdade é que alisar que é o que a minha unha tá fazendo, mas isso não foi suficiente e a argila tá muito seca, então eu vou colocar uma gotinha de água e vou tentar grudar um pouquinho mais de argila e fazer com que essa argila grude, empurrando uma contra a outra e utilizando a minha unha. Aqui eu já tenho uma boa dica de que tipo de ferramenta eu preciso utilizar quando acontece esse tipo de caso. Com certeza não vai ser uma esponja, que é o que a maioria dos alunos fazem. Porque a esponja tem poros como a minha mão. A esponja seca vai tirar a umidade como a minha mão. Eu posso usar aqui o quê? Um cartão. Uma esteca. Um rim de metal que são ferramentas que vão alisar, compactar e fazer com que essa argila volte a se integrar. Agora eu vou paletear usando a pedra assim e observando muito bem a boca da peça, a espessura que eu vou dar na boca dessa peça para ela ficar toda uniforme. Agora eu já tenho a peça, que é a base que eu preciso. Ela está aberta, ela está com a parede uniforme, ela passei a mão inteira e percebi que não tem nenhum caroço, a parede está com uma espessura uniforme. Então, agora é o momento de eu decidir o que essa peça vai ser, de finalizar o formato dela. Eu quero que a minha peça seja uma pequena molheira para sopa. Então, eu vou apertando ela para ela se transformar nessa minha molheirinha. Mas eu já sei que conforme eu vou apertando, aqui, olha, vai rachando. O que, que eu preciso fazer para não rachar? Eu vou umedecer levemente as minhas mãos, bem pouco. Vou apertar aqui, dar uma boa compactada, apertando, apertando. E conforme eu vou apertando... E compactando com uma mão, 
A outra vai gentilmente apertando a peça para ela tomar o formato que eu quero. Essa aqui tá compactando e a esquerda está apertando. E nisso eu vou modelando sempre compactando as partes onde eu tô dobrando, para fora ou para dentro. Com isso, eu consigo dar o formato e evitar a rachadura. Cheguei no formato desejado, eu vou passar para o próximo passo, que é o acabamento. O acabamento, eu falei para vocês que eu particularmente gosto, até tem uma peça que eu adoro, que eu ganhei da Nívia, quando a gente foi para a Cunha, copinho dos meus favoritos. Vocês percebam que a peça tem marcas nela inteirinha. Eu acho linda, eu gostaria, poderia fazer isso aqui também, mas como o objetivo do aluno sempre é deixar tudo retinho, vamos dizer que eu queira tudo retinho. Então, eu já percebi que quando eu faço o trabalho com as minhas mãos, eu acabo deixando essas marquinhas. Eu não quero as marquinhas, eu vou precisar de uma coisa reta. O que seria essa coisa reta? O que, que eu tenho aqui? Eu tenho a pedra e tenho a colher. Vou tentar com a pedra. Ah, até que deu. Mas a pedra, ela é meio pesada, ela é meio grosseira, ela não me dá essa sensibilidade e a peça ainda tá um pouco úmida. Eu vou tentar a colher. Olha que a colher foi um pouquinho melhor, porque eu tenho uma área menor de contato entre a ferramenta, a colher e a peça. E eu tô percebendo também... Se eu só passar aqui, eu não consigo fazer muita força, porque eu vou mudando o formato da peça. Então, se eu colocar o meu dedão aqui dentro, e que ele serve como uma resistência, uma parede ali dentro, o que, que eu consigo? Eu consigo alisar melhor a peça, porque eu imprimo mais força, e nisso eu vou carregando a argila de um ponto ali que estava mais saliente, eu vou trazendo para cima e vou ao mesmo tempo alisando e dando o acabamento que eu gostaria. Nessa hora eu percebo também que se eu coloco o dedo aqui dentro, o meu polegar tá mais ou menos nessa altura, e venho com a ferramenta aqui fora, eu vou criando um outro perfil. Eu vou fazendo um bojo aqui, e a boca da peça vai fechando. Então, eu percebi que neste momento, eu ainda posso fazer pequenas intervenções no formato da peça. Eu fiz o bico, eu tô fechando a boca, formando um pequeno bojo. Tudo isso está me mostrando que, na hora que eu abri que a argila estava bem mole, eu preciso dar um formato maior. Neste momento que a argila já está firme, eu consigo fazer outro tipo de interferência e fazer pequenas modificações no formato, que é isso que eu vou fazer agora. Mudei o formato levemente, fiz um biquinho, deixei ela um pouquinho mais ovalada e agora eu tô percebendo que quanto mais eu mexo, ela continua se movimentando e eu não quero isso, porque eu já cheguei no modelo final. Então, para eu dar o acabamento e deixar a peça ainda mais lisinha, eu vou precisar de uma ferramenta lisa, que seja mais fria, como a minha unha. Mas não pode ser nesse momento, porque nesse momento a peça ainda tá um pouco mole e ela tá se mexendo conforme eu tô manuseando. Então, eu vou ter que deixar ela secar mais um pouquinho. Enquanto ela seca, vamos só pensar o que a gente aprendeu até agora. Além daquela fase inicial, do ponto de umidade, do toque, da plasticidade, da força dos dedos. 
eu percebi que eu vou precisar, sim, de algumas ferramentas que vão facilitar a minha vida. O que poderia ser um substituto para uma pedra? De repente, as ferramentas que o seu Vicente vende. Uma bolinha de madeira. Uma boneca. Essas ferramentas poderiam fazer, às vezes, para ficar do lado de dentro. E eu consegui bater, paletear. E conforme o formato que eu coloco da ferramenta do lado de dentro, eu facilmente já vou ter o lado de fora. Eu aprendi também que quando eu tenho rachadurinhas, não adianta eu usar uma ferramenta quente e porosa. Esponja jamais. Eu preciso ter uma coisa fina, uma coisa fria, uma faquinha de metal. o cartão, o rim. Então, quando eu for comprar as ferramentas, eu já vou saber que formato que eu gosto, eu vou conseguir escolher o formato da ferramenta que eu vou comprar ou que eu vou fazer. Aí, lá dentro, eu não gostei, ficou uma marquinha, eu vou usar essa parte do meu dedo. E quando eu vou na loja, de repente, eu vejo que essa ferramenta tem exatamente o formato do meu dedo, só que ela é muito mais comprida. Ou seja, para copos altos, vasos altos, é muito melhor eu usar essa ferramenta do que o meu dedo. E aí eu começo a entender para que, que eu uso isso daqui. Então, o meu convite hoje é para você fazer um pint com bastante consciência de tudo que você está aprendendo. Quando eu comecei a meditar, eu não sabia, né? Fui aprender. E aí, eu aprendi que a, o estado meditativo é aquele estado que você tem plena consciência de tudo que está acontecendo. Não é entrar em transe, sair do mundo. Não, o estado meditativo, ele é o um relaxamento através do alcance da plena consciência. Você está consciente da sua respiração, você está consciente do seu corpo. Você está consciente do que está em volta de você, ao mesmo tempo que você está calmo. Então, hoje, meu convite é para a gente fazer um pint meditativo. Um pint em que você faça com plena consciência de tudo que você está aprendendo. Porque eu tenho certeza que nesse simples pedacinho de argila que eu vou transformar numa molheira, eu tirei muitas aprendizagens e muitos conhecimentos. Talvez até mais do que numa peça gigante que eu faça. Uma boa semana para todos. E a semana que vem a gente continua, porque o Pint ainda tem muito o que ensinar. Música